Yes, sir. 2-0-2. Not able? Now. Good morning, everybody. Uh, in my last lecture, I had uh, discussed about moment of inertia. Many moment of inertia, alag alag bodies ke liye, regular bodies ke liye, regular axis ke about determine karwaya tha. Or saath mein parallel axis theorem or perpendicular axis theorem. Ye dono theorem batai thi. Or in theorem ka proof bataya tha. Although proof is not that much important, so theorem ka application important hai. Aaj main wahi moment of inertia ko further continue karunga. किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम अप्लाई करके हम अलग-अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करते हैं आज के लेक्चर में हम वही बात सीखेंगे देखिए मेरा पहला इलस्ट्रेशन है अबाउट सॉलिड स्फीयर जिसका की मास m है और रेडियस r है। इस सॉलिड स्पीयर के लिए हमने इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर रखा है दैट इस 2 बाय 5 m r स्क्वायर। डेफिनेटली दिस इज एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास तो मैं इसको ICM कह दूंगा। With that knowledge, can you tell me what would be moment of inertia of the sphere when it's rotated about any of its tangential axis? यदि sphere को हम किसी tangent के about rotate करें, now this is a tangent. इस टेंजेंट पर एक एक्सेस इमेजिन करते हुए इस एक्सेस स्फीयर को इसके अबाउट रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हियर वी फाइंड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस थ्योरम दिस इज एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और उसके पैरेलल यह एक एक्सेस है जिसकी दूरी r है In order to determine moment of inertia about this parallel axis, we simply need to apply this result, this concept of parallel axis theorem. I is I C N K jaga two by five m r square. The distance of the parallax axis is r, and about this tangential axis, the moment of inertia is seven by five m r square. If we have got a shell having mass m. And radius r. यदि कोई shell है, shell means thin hollow sphere. इस shell में इस तरह से कोई rod pierce कर दी जाए और इस एक्सेस के अबाउ के बीच से घुमाया जाए, such that this spacing from here to here is, let us say, two r, or or two r, it's r. Let us say it's r. Can you determine and tell me what would be moment of inertia of this 
shell having mass m and radius r about this axis once again parallel axis theorem bhi lagana hai magar aisi situations mein parallel axis theorem lagane se pehle ek to center of mass ki about moment of inertia wo to hame pata hi hai dusra hame distance d डिटामाइन करना होता है जो कि हम ज्योमेट्रिकली बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसी समय डिस्टेंस डी डिटामाइन कीजिए पैरेलल एक्सेस का और इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर इसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया बताइए डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए एक्सेस हम यहां लेंगे This would be the reference axis passing through center of mass. Or, हम जानते हैं thin hollow sphere के लिए ICM होता है two by three m r square. D हम डिटरमाइन करेंगे D इज दस डिस्टेंस इस D को डिटरमाइन करने के लिए ज्योमेट्री या टेक्नोमेट्री लगा लीजिए यहां से यहां तक यह दूरी R है और यह है R बाय टू यहां से यहां तक यह दूरी है आर बाय टू और इससे आपको आर डी पता लग जाएगा हाँ दैट्स करेक्ट डी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर दिस इज डी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय फोर दैट इज थ्री आर स्क्वायर बाय फोर और फिर हम यह इक्वेशन लगा देंगे आई सी एम इज इक्वल टू आई प्लस आई सी आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर एंड द मोमेंट ऑफ इंड इज टू बाय थ्री एम आर स्क्वायर प्लस एम इन टू डी स्क्वायर की जगह थ्री आर स्क्वायर बाय फोर एट प्लस नाइन दर इज सेवेंटीन बाय ट्वेल्व एम आर स्क्वायर दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया Of this body, about the desired axis. Now, with the other illustration, if we have a uniform thin circular disc. मास एम एंड रेडियस आर इफ दिस इज अथिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैविंग मास एम एंड रेडियस आर हमें इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एंड दैट इज एम आर स्क्वायर बाय टू हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं अब 
मेरा जो सवाल है वो यह है कि इसी डिस्क को यदि मैं इस एक्सेस के अबाउट घुमाता हूं इस तरह से एक टेंजेंशियल एक्सेस ऑन द प्लेन ऑफ डिस्क दिस इज टेंजेंशियल एक्सेस ऑन द प्लेन ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या इस एक्सेस के अबाउट आप मुझे रोटेट करने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकेंगे आ, नहीं आपका आंसर गलत है बड़े ध्यान से देखना और समझ जाए यह एक फिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क पतली है और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है इस एक्सेस के मूड मोमेंट ऑफ इनेशन का हमें पता है हमने देख रखा है आप एम आर्स पर और मैंने इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनेशिया पूछा है एक्सेस का डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है इट्स टेंजेंशियल एक्सेस ऑन द प्लेन ऑफ सर्कुलर डिस्क यह जो है टेंजेंशियल एक्सेस सर्कुलर डिस्क के प्लेन पर है इस पर मोमेंट ऑफ इनेशिया क्या होगा आंसर देखिए मैं समझाता हूं इनफैक्ट इट वुड बी फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर दी गई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर इस जगह पर सिर्फ पैरेलल एक्सेस थ्योरम ही नहीं बल्कि परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी और उसको बड़ा सोच समझ कर लगानी पड़ेगी आप पैरेलल एक्सेस थ्योरम यदि लगा दोगे और हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कर दोगे तो, तो जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो इस एक्सेस के पैरेलल इस एक्सेस के अबाउट मिलेगा मगर हमने इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा है दिस इज एन एक्सेस विच इज टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डेस्क थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर यदि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर मगर यह जो एक्सेस होती इट्स टेंजेंशियल एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क हमने जो डिस्क ली है इट्स टेंजेंशियल एक्सेस पैरेलल टू प्लेन ऑफ डिस्क और ऑन द प्लेन ऑफ सर्कुलर डिस्क देखिए सबसे पहले यह सर्कुलर डिस्क मास एम रेडियस है इस सर्कुलर डिस्क का इस डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमें पता नहीं है बट लेटर से इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई डैश डायमेट्रिक एक्सेस एक्स एक्सेस ऑन द प्लेन ऑफ डिस्क इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश इसी तरह से यह जो डायमेट्रिक एक्सेस है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस Along y axis, इसके about इसका moment of inertia, since the two axes are similar, identical, इसलिए दोनों ही axes plane of circular disk पर है इस स्थिति में by symmetry principle हम कह सकते हैं कि इस axis के about जो moment of inertia i dash है the same moment of inertia would be about this axis i dash in dono axis ke about moment of inertia se i dash i dash hi rahega moment of inertia mein koi fark nahi ab perpendicular axis theorem 
perpendicular axis theorem says that moment of inertia about x axis plus moment of inertia about z x uh, y axis i x x plus i y y would be equal to i z z yaha perpendicular axis theorem of achhi tarah jante is an i x x is moment of inertia about an axis on the plane of mass distribution i y y is also moment of inertia about an axis on the plane of mass distribution and they should be perpendicular to each other yah i x x ho gaya yah i y y ho gaya this must be equal to i z z ab i z z kya hai its moment of inertia about this axis मगर इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता है आई जेड जेड हमें पता है तो यहां आई जेड जेड की जगह पर हम लिख देंगे एम आर स्क्वायर बाय टू इस आई जेड जेड की जगह पर लिख दिया एम आर स्क्वायर बाय टू इस तरह से आई डैश हमें मिल गया एम आर स्क्वायर बाय फोर एम आर स्क्वायर बाय फोर यह इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हमने अप्लाई करी है और इस परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से हमें यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है और इस आई डैश को मैं यदि आईसीएम कह दू तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह सेंटर ऑफ मास से पास होती एक्सेस है अब मैं पैरल एक्सेस थ्योरम लगाऊंगा अब डिजायर्ड एक्सेस जो हमें एक्सेस दी गई है दैट इज दिस एक्सेस इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है दिस वुड बी आई वुड बी इक्वल टू आई डैश सी एम प्लस एम आर स्क्वायर क्योंकि इसकी दूरी आर है सिस्टम का मास एम है आई से I is equal to एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर ऑब्जर्व हाउ वी हैड अप्लाइड फॉर पेंडिकुलर एक्सेस थियोरम एंड देन पैरल एक्सेस थियोरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम्स में यह समझना जरूरी है कि मास सिस्टम कैसा है किस तरह का है और हमें किस तरह की एक्सेस दी गई है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना यह एक्सेस दी जाती है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर है जबकि फाइनेंशियल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर यदि हमें एक स्क्वायर लेमिना दिया जाए दिस इज अ स्क्वायर लेमिना हैविंग मास एम एंड एज लेंथ ए इस स्क्वायर लेमिना का इस डायगनल एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस स्क्वायर लेमिना को यदि डायगनल एक्सेस के अबाउट रोटेट करें तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा गेन इन दिस सिचुएशन एस वेल वेल अप्लाई बोथ पैरल एक्सेस थियोरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम इस 
इसका होगा एम एम ए स्क्वायर बैकवर्ड दैट्स करेक्ट आंसर बिल्कुल सही देखिए हमने एक रॉड के लिए यदि रॉड ए लेंथ की हो तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रखा है यह रॉड जिसका मास एम और यदि एज लेंथ ए है तो इसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व यह चीज हमने लिख रखी है और हमने यह भी सीख रखा है कि मास को यदि एक्सेस के पैरल फैलाया जाए तो उसको एक्सेस के पैरल चाहे जितना फैला दिया जाए उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब इस रॉड के मास को यदि एक स्क्वायर शेप दे दिया जाए इस तरह का शेप दे दिया जाए मास तो एम ही रहेगा इसकी लेंथ ए ही रहेगी और इसकी ब्रेथ यदि बी कर दी जाए ब्रेथ भी यदि ए कर दिया जाए और इसी एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए तो यह कंसेप्ट हमने समझ रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर ही होगा इस कंसेप्ट से इस लॉजिक से हम यह भी लिख सकते हैं कि यदि इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व तो इस एक्सेस के अबाउट भी रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व ही रहना है इन दोनों केस में इस एक्सेस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व इस एक्सेस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल एक्सेस है एक जैसी एक्सेस है दोनों एक्सेस के दोनों तरफ मास एक तरीके से फैला हुआ है अब हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाकर इस परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं I Z Z इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई तो I Z Z जो स्क्वायर के परपेंडिकुलर या जो एक्सेस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व आई एक्स एक्स भी एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व आई वाई वाई भी एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व इस तरह से I Z Z हो जाता है एम ए स्क्वायर बाय सिक्स अब मैं इसी स्क्वायर की बात कर रहा हूं इस स्क्वायर को यदि इस डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायश इस डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायश और हम कहेंगे इस डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट रोटेट करने पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायश ही रहेगा ये दोनों एक्सेस से मिला आइडेंटिकल है जिस तरह से इस एक्सेस के बोर्ड रोटेट कर रहे हैं उसी तरीके से हम इस एक्सेस के बोर्ड भी रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहना इधर आई डैश तो इधर भी आई डैश और हम इसे एक्स एक्सेस कह दें और इसे वाई एक्सेस कह दें तो वन सेगेन परपेंडिकुलर एक्सेस चल रहा आई एक्स एक्स विच इज आई डैश आई वाई वाई स्क्वायर बाय ट्वेल्व वंस अगेन 
मतलब एक स्क्वायर लेमिना को यदि हम उसके डायमेट्रिक एक्सिस के बहुत रोटेट करें तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व ही रहता है 